Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, eu tô aqui pra trazer pra vocês um novo estilo de vídeo aqui pro canal da Joinville Games Que é o vídeo em que a gente vai ranquear jogos É isso aí, a gente tem esse site maravilhoso aqui chamado Tier Maker, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição dessa lista que eu tô criando aqui pra vocês, tá galera? Então vai tá aí, porque hoje a gente vai começar aqui com... Acho que o console mais popular, pelo menos no Brasil, talvez no mundo, né? Acho que no mundo não, no mundo acho que o Wii passou ele como console mais vendido. Mas o mais popular, com certeza, tá aí, aqui no Brasil. Foi o PlayStation 2. Até hoje ele é um console popular. Até hoje ele é um console que vende ainda, galera. Ainda compra o PlayStation 2 pra jogar, porque a biblioteca dele é sensacional. E o que a gente vai fazer aqui hoje é uma lista com... Não todos, né? Senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro, porque tem mais de mil jogos pro PlayStation 2. Mas... De alguns jogos tops pra caramba da, é, é, Dessa geração E desse console Maravilhoso, tá pessoal? Não fui eu que fiz, que coloquei esses jogos aqui Eu até estou olhando aqui pela, Os jogos que tem aqui, e eu não vi GTA San Andreas aqui, o que é uma blasfêmia completa, mas vamos fazer essa lista do que tá aqui hoje, pra gente pelo menos... A gente já sabe que o GTA San Andreas, né, tá lá no, no topo da lista, né? E pra gente fazer essa lista aqui, a gente tem alguns parâmetros ali, vocês estão vendo ali em cima tem os é, tiers, que eles chamam, né, que são os rankings, vamos chamar aqui. É, a gente tem no primeiro lugar, que é Maravilindo, que é um jogo, assim, ó, incrível. Só entra aqui jogo que é jogaço, que jogo que fica pra história, sabe? É só esse tipo de jogo que entra aqui. Depois, no segundo lugar aqui da nossa lista, a gente tem Incrível, são aqueles jogos que também vão ficar aí pra sempre, mas não estão ali nesse mesmo patamar, são jogos excelentes, mas que não chegam aí a serem jogos que vão ficar pra sempre na nossa, na nossa mente, né? Temos jogos que são bom, né? Que é aquele jogo que, legal, fez o seu serviço, divertido de jogar, tá de bom. Aí a gente tem também a outra categoria, que é a categoria... Aqueles jogos que, né? É... <risos> são é, de, de, daquele jeitão, né? Daquele jeitão. A gente tem a categoria não joguei, que são uma categoria que, às vezes, eu não joguei todos os jogos do PlayStation 2, né? Talvez você que esteja vendo esse vídeo tenha jogado, mas é, é isso aí. Tem uma categoria aqui para os jogos que eu não joguei, que eu não posso opinar igual a. Eu esqueci o nome da atriz. Mas a Glória Pires, a Glória Pires lá no Oscar, né? Então essa é a categoria da Glória Pires. Mas vamos lá, vamos começar aqui. A gente tem o primeiro jogo da nossa lista aqui, né? Que é do, dos que estão selecionados aqui. Que é o Armored Core 2. E ele já vai direto pra lista do Não Joguei. Tá pra sair o novo Armored Core. A gente sabe que ele é feito pela From Software. Que é uma empresa que fez Dark Souls, Demon Souls, o, o Elden Ring. Então é uma empresa que faz jogos muito bons. Mas eu nunca joguei essa franquia. Do Armored Core, não sei como funciona Sei que é um jogo de robozão, batendo em robozão Então deve ser legal, mas como eu não joguei Eu vou colocar aqui não joguei Porque eu não sei, não posso opinar E logo depois a gente tem o outro Armored Core, né Então ele vai ficar aqui junto com esse, tá Depois nós temos aqui um jogo que é um meme Tá, esse jogo é um meme Gigante é... Talvez você não conheça, porque é um jogo meio obscuro Mas chama The Bouncer, tá galera É um jogo chamado The Bouncer e é... ele é meio estranho, tá? Ele é um jogo estranho, é um jogo feito pela Square, tá? E foi quando a Square, a Square é a empresa que faz os Final Fantasy e tal é... E foi na época que a Square queria sair dessa, dessa pegada de fazer RPG e tal E ela tentou fazer esse The Bouncer, que é um jogo meio de ação, assim, de porradaria e tal E eu, eu também, eu não joguei, tá? Eu não joguei esse jogo, então eu vou colocar na categoria não joguei, mas... Esse tipo, tá vendo esse vídeo aí que vocês estão vendo na tela? É, é isso que era a gameplay do The Bouncer. Então, tem, eu acho que ele treina na categoria E, mas eu vou botar não joguei porque eu não joguei, tá? Agora nós vamos aqui já começar com um jogo que eu joguei bastante, que se chama Devil May Cry 3. Nunca consegui zerar porque eu era muito ruim quando eu era mais novo, mas, cara, esse aqui eu não preciso falar muita coisa. É, por mais que eu não tenha conseguido zerar, mas eu joguei demais, eu joguei demais esse jogo quando eu era mais novo. E ele entra na categoria de incrível. Não acho que entra em maravilhindo, mas ele entra em incrível porque a gameplay dele é sensacional. Os chefões que tem nesse jogo pra enfrentar são muito boas. E ele é um jogo que, cara, ele pegou essa era aqui do Devil May Cry, né? Pode ver que na sequência que a gente já vai ter o 1 e o 2, né? Eu vou botar o 1 também aqui. O 1 eu vou botar em é, bom porque ele não envelheceu tão bem, tá? O 3 envelheceu muito melhor que o 1. O 1 tem umas coisas que é, não dá muito bem. O 1 eu consegui zerar. Mas ele não envelheceu muito bem, não. Ele tem várias mecânicas que estão datadas hoje em dia, que é ruim. A câmera dele não é lá grande coisa. Então, né, o 3 melhorou bastante nesse quesito. Então ele fica aqui 
Então fica nessa ordem. E o 2, ele é um jogo... Ele é criticado até pelos grandes fãs da franquia, cara. E eu também joguei ele, não zerei também, porque não, e não porque eu não consegui. É um jogo fácil pra caramba, tá? Apesar da franquia Devil May Cry, você considera uma franquia que seja muito difícil de jogar. Mas o 2 é um jogo fácil. Você dá pra uma, zerar o jogo praticamente só usando as armas, tá? É, de tão fácil que ele é. Então, eu vou colocar ele nessa categoria, porque até os grandes fãs é, é, criticam ele. E eu também não consegui, não consegui zerar ele, não pela dificuldade, mas porque eu não aguentei de tão chato que tava o jogo, tá? Então... Ele vai entrar aqui, tá? Agora nós temos aqui Fantavision, que é Fantasy Vision. Eu não consigo nem ler direito. Eu não sei o que é esse jogo, então eu vou botar em não joguei, porque eu não faço a mínima ideia do que seja isso aqui, tá? Então, podem me xingar aí nos comentários se você conhece, porque eu não faço a mínima ideia de que jogo seja esse, tá? Depois nós temos aqui God Hand. E God Hand é uma obra de arte. É um jogo incrível do Playstation 2. É um dos melhores jogos do Playstation 2. Eu sei que muita gente vai falar, o quê? Que porcaria de jogo é esse? Mas vai, vai na minha. Ele vai entrar em Maravilhindo aqui, tenho certeza. Eu, cara, é um jogo que quando eu joguei no Play 2, ele explodiu a minha cabeça de tão bom que ele era. Cara, ele é incrível. Até hoje em dia ele é incrível. Procura aí pra você jogar. Se você tem como, pega um Play 2 aí pra você jogar. Só pra você jogar o God Hand, que já vale a pena. Tem uma porrada de outros jogos ainda que vão entrar ali na lista que você vai ver. Mas o God Hand... Cara, se você conseguir comprar um Play 2 só pra jogar God Hand, vale a pena. Porque é... Um jogaço, ele é um jogo de briga de rua De beat em up, eu acho que eu até já trouxe um vídeo Aqui no canal do God Hand, é, você pode dar uma Procurada aí pra você ver a gameplay que eu trouxe dele Cara, mas, assim Não é só isso, a gameplay é incrível, a história Do jogo é maravilhosa, é um jogo que não se Leva a sério, a história é muito boa, tá E ele, cara, sei lá, é um jogo que Eu não entendo como é que ele não ficou tão Popular, ele ficou popular depois, né Hoje em dia ele é popular, tipo, filme indie Sabe, filme cut é, Mas, ele é um jogo que Escapou Aí, a... Eu não sei porquê, mas a galera não conseguiu gostar muito dele. Ele é bem difícil, talvez seja por isso. Ele é um jogo que hoje em dia... Se saísse hoje em dia, a galera ia falar o Dark Souls dos jogos de porrada, sabe? Porque ele é extremamente difícil, é... mas ele é muito recompensador, muito divertido. E com certeza vale a pena estar tá aqui no Maravilha, tá? Depois temos aqui Guitar Hero 3 Legends of Rock. E, cara, pra mim é... É maravilhinho, então é um jogo que me viciou, eu acho que eu devo ter zerado umas 20 vezes esse jogo E eu continuava jogando sem parar, tá? Era direto, que é muito viciante, cara O Guitar Hero 3 é... né? Tem a trinca, 1, 2 e 3 são jogos incríveis Depois deu uma boa decaída, mas os três primeiros, cara, só foi melhorando o, né? Eu vou até já pegar, tem os dois, outros dois aqui na lista, a gente tem o Guitar Hero 1 e o Guitar Hero 2 Eu vou botar o Guitar Hero 1 é incrível E o Guitar Hero 2 também é incrível na frente deles aqui Eu acho que o Devil May Cry é... Vai ficar aqui, eu acho que ele é melhor que o Guitar Hero 1 Mas é pior que o Guitar Hero 2, tá? Mas o Guitar Hero 3 Eu acho que é o melhor dos três Ele apresentou umas mecânicas novas também e tal E são os únicos três que dá pra você jogar no controle, né? Eu, eu jogo no controle Eu nunca joguei guitar... Quer dizer, eu tenho até, até comprei uma guitarra uma vez e tal Mas o meu negócio de jogar no controle Eu só consigo jogar no Expert no controle E só até o 3 a gente podia jogar no controle, né? Depois, a partir do Guitar Hero Saiu por, na sequência, né? A gente não podia já jogar no controle é, E isso me desmotivou Então eu praticamente só joguei esses três Aqui tem aquele Rock the Ares também, né? Que é bem legal é, Mas não é da franquia principal, né? É um spin-off Então, cara, pra mim, essa é a tríade dos Guitar Heroes E até ficou, ficou uma Triforce aqui, né? Uma Triforce do Zelda aqui Guitar Hero 1, um, incrível Guitar Hero 2, incrível também Mais incrível que o 1 E o 3 é maravilhoso, cara É um jogaço, botaram aquele negócio de ter batalha e tal Que era mó da hora Cara, é, é sensacional Sensacional. Depois nós temos aqui também Ico, ou Ico, seja lá como você quiser chamar, é o jogo, é o primeiro jogo da galera que fez, não sei se é o primeiro jogo de todos, né, mas é o primeiro que ficou famoso da empresa que fez o Shadow of the Colossus, que tá ali embaixo também, a gente já vai falar dele na sequência, e o Ico, cara, pra mim, é um jogaço, mas eu não acho que ele entra na categoria de maravilhindo não, tá, eu vou ser aqui, é, é bem polêmico, vou botar ele em bom, eu acho ele melhor que o Devil May Cry 1, mas eu não acho que ele chega a ser incrível, não. Eu acho que ele tem muita coisa muito boa, mas ele tem muita coisa muito ruim também, que ficou datada. O fato de você ter que ficar levando a, a Yorda, né, que é o nome da menininha que você tem que ficar levando na mão, o jogo inteiro, isso é, enche o saco uma hora, tá? É, ele ainda é um jogo muito bom, tá? Mas eu acho que ele fica aqui nessa lista. E ainda depois, quando eu joguei o Ico, depois de ter jogado Shadow of the Colossus, e quando você joga os dois, assim, apesar de serem coisas bem diferentes, né? Mas como a gameplay é parecida, assim, o estilo, né? A mecânica, a, a engine é a mesma. 
Eu acho que o Shadow of the Colossus, como ele é maravilhindo, tá? Eu vou botar ele na frente aqui do God Hand. Sinto muito God Hand, mas o Shadow of the Colossus não dá. É um jogaço, é um jogo único e, cara, incrível. É, quando ele... Imagina, o cara lançou o jogo no Play 2, cara. Se ele lançasse hoje em dia, ele seria um jogo único e incrível, porque ele é, é uma coisa de louco. É, e ele vai entrar aqui como maravilhoso. E eu joguei o Ico depois de jogar Shadow of the Colossus, né, cara? Então, a minha impressão do Ico deu uma caída e, e pra mim, ele fica aqui no pão, beleza? Agora nós temos aqui Jack and Dexter, né, cara? Aquela franquia de jogos de... É, é, da... É, é, de, de, eu não sei como explicar Mas é um jogo de plataforma com arma É basicamente isso, tá? É, essa é a franquia do Jack aí, é bem legal O Jack até que não tem tanta arma, né? Depois a gente tem ali o Ratchet and Clank, que saiu na mesma época Que focou mais na armas O, o Jack tem arma ainda, mas a maioria assim, ainda gira pra bater e tal E eu vou ser sincero, eu joguei só o Jack 1, tá? Não tô nem vendo ele aqui na, na nossa lista Deixa eu procurar aqui onde tá o Jack 1 O cara tá aqui Jack and Dexter, que chama o 1, né? O outro chama Jack 2, depois Jack 3 o Jack and Dexter eu acho um jogo bem legal, tá? Eu vou botar ele aqui como bom, atrás do Devil May Cry. Eu não gosto muito, muito, muito assim, tanto assim, né? E o 2 e o 3 eu não joguei, vou ser sincero. Não joguei. Eu sei que a galera gosta muito desses jogos, mas... Eu joguei o um 1 e falei, ah, legal. Mas, mas parei, sabe? Não, não, me, não me apeteceu a jogar a, a sequência do jogo. Então vai ficar por aqui, tá? E agora nós temos aqui uma franquia muito controversa. Kingdom Hearts. A gente tem aqui o Kingdom Hearts 1 e o Kingdom Hearts 2. E, eu vou ser sincero, eu gosto bastante desses jogos, tá? Mas eu não colocaria eles em incrível. Eu colocaria os dois em bom. Eu acho que eles estão atrás do Devil May Cry pra mim, tá? Eu acho que os dois são do mesmo nível, tá? Eu não acho que o 2 é muito melhor que o um, 1, não. Apesar da gameplay ser melhor e tal. Mas o 2 seja melhor que o um, 1, é. Opa, assim que eu vou deixar. É, mas é muito legal, uma franquia muito da hora Uma ideia muito boa, juntar Final Fantasy com o Disney né? Uma ideia maluca do caramba, mas que deu muito certo é, Depois o jogo despirocou, né? Foi, foi ficando cada vez mais maluco A história, meu Deus, você fica confuso Até de tanta maluquice Que tem na história é, Mas são jogos muito bons, a gameplay deles é sensacional É um Final Fantasy de ação, né, cara? Então, eu adoro Final Fantasy E por ter colocado ação no jogo Acho que foi uma, uma boa sacada E foi muito bem implementado, então, cara eu acho que fica aqui, tá, tá de bom tamanho aqui pra ele, sabe? É, é, essa é a minha visão. Depois então, nós temos Max Payne, tá? Eu não joguei no Play 2, eu vou ser sincero, eu joguei no PC, tá? A minha, minha experiência com Max Payne é no PC e ainda dublado. Não sei quem tem essa memória aí, mas Max Payne era dublado no PC e era uma das dublagens mais sensacionais da história do mundo dos games, cara. Com certeza, muito triste que hoje em dia não é mais vendida porque venceu os direitos... Autorais, né? Não sei como é que é, mas é muito difícil você conseguir encontrar a versão dublada do Max Payne. Mas, se você tiver a oportunidade de jogar, jogue a versão dublada, que é muito sensacional. E, cara, ele entra aqui, com certeza. É, eu acho que é na frente do Guitar Hero, pra mim, cara, como um jogo maravilhoso. Eu acho incrível o Max Payne, cara. É assim, ó. É uma loucura, tá? Eu vou até pegar o 2 aqui, que eu gosto bastante do 2. Mas eu acho que caiu demais, eu acho que... Não sei se teve o mesmo impacto pra mim, tá? Então ele vai cair, ele vai ficar aqui é, na frente dos Kingdom Hearts, mas atrás do Devil May Cry e do Ico aqui, é, como um jogo bom, tá, galera? É isso aí. Agora nós temos aqui Metal Gear, que eu estou vendo aqui. Aqui tá o 2, ó, o 2 tá aqui, tá? A gente tem um, o 3 aqui, que são os únicos que saíram para o PlayStation 2, né, cara? E aí nós temos dois jogaços, dois jogaços... Eu vou colocar aqui os dois, pra mim, são maravilhindos, tá, galera? O 3, pra mim, é melhor que o 2, tá? Eu vou botar na frente do próprio é, Guitar Hero aqui. Eu não vou botar na frente do Max Payne, nem do God Hand, nem do, desse, do Shadow of the Colossus. Eu não acho que eles são melhores, eu gosto mais desses outros jogos aqui. Mas, cara, são dois jogos maravilhindos. Eu adoro os dois, tá? Eu adoro esses dois jogos, são muito bons, cara. São bons os seus próprios méritos. O 3, cara, é um jogo incrível, assim. É um jogaço. Jogaço mesmo, tá? O 2, eu acho a história dele muito da hora Quando você entende Ele é confuso também, demora pra você entender Mas a história é muito boa E também tem muita gameplay diferente Só que o 2, ele ainda tem uma gameplay meio... Como é que eu posso explicar? Que não diferenciou tanto O 3, ele ousou mais e conseguiu trazer Inovações muito grandes pro mundo dos games, cara E ficou sensacional O 2 foi um pouco mais contido Apesar de também ter coisas meio malucas no 2 Que você tem que fazer A gameplay é muito boa Não tô dizendo que é ruim, tá, galera? Só tô... Quando a gente comprar com o que o Metal Gear 3 fez O 2 não fica tão incrível assim no quesito de gameplay, tá? Então eu vou botar nessa ordem aqui Mas são dois jogos maravilhindos Com certeza, tá? Agora a gente vai aqui na, na franquia Ratchet Clank, que, cara, eu vou colocar todos como 
como é. Eu joguei, tá? A maioria deles eu pegava, jogava algum pouquinho. Mas eu nunca zerei nenhum. E eu nunca fui muito... Sei lá, não me pegou, sabe? É uma franquia que não me pegou. Cadê aqui? Outro Ratchet and Clank. Eu vou colocar aqui porque eu não sei como categorizar eles. Porque pra mim, eu colocaria em... É! Mas como eu não joguei tanto assim, eu joguei pouco deles. Então eu não vou... Não vou fazer essa... Eu sei que muita gente ama essa, esses jogos, então eu não vou fazer essa blasfêmia aqui. Como eu não joguei muito, eu vou deixar aqui nessa, nessa aba de não joguei, tá, galera? Mas... É! É isso aí, tá? Agora nós temos aqui a franquia Persona. Deixa eu ver se tem o Persona 3 aqui também. Eu não tô vendo. Tá aqui. Persona 3 tá aqui. É... E não sei se vocês jogaram, né? O último que saiu foi o 5 aí, que é um jogaço. Jogaço. Mas o 3 e o 4 também são jogaços, tá, galera? O Persona 4 mesmo, eu vou botar em Maravilhindo aqui na frente do, do Guitar Hero, com certeza. É assim, ó, é, é embasbacante o quão bom esse jogo foi o primeiro que eu joguei. O primeiro que eu joguei foi o 4. E assim, mano, é uma maluquice, é um RPG japonês muito bom, que tem também junto um sistema de amizade. Você tem que fazer amizade com, seus, é, é, com os outros... Personagens que estão ali batalhando, né? Além do principal, pra você ir podendo evoluindo também. Eles vão ficando mais fortes quanto mais amigo você é deles, quanto mais coisa você vai fazer no mundo real. Então, você balance, tem que balancear essas coisas, tem que balancear enquanto você tá lá fazendo combate, que também lá você tem que subir de level, todas essas coisas, mas também o quão amigo você é e de quem você escolhe ficar amigo, porque, cara, é muita gente, não tem como você ficar 100% amigo de todo mundo. Então você tem que escolher muito bem quais são as suas relações com as pessoas e você ainda tem que escolher o que você faz com as pessoas que, dependendo do que você fizer, você pode aumentar mais a sua é, amizade ou diminuir um pouco, dependendo das suas ações. Então, cara, é muito completo. E o 4 eu vou botar em Maravilhindo e o 3 eu vou botar aqui em Incrível, tá, galera? Que também é muito bom. É, são dois jogos, você comendo demais. São jogos que você precisa tirar muito tempo pra jogar, tá, galera? Mas que vale muito a pena. Depois que você joga, você entra... Muito bem nisso aí, tá? Você fica viciado. Depois temos aqui a franquia Sly Cooper, que eu não joguei também, galera. Então eu não posso opinar, tá? Sly Cooper nunca joguei. Sei que é uma das franquias que a galera, né, do Playstation aí ama. Mas eu nunca joguei, então não vou opinar. E vou colocar aqui como não joguei, tá? Sonic Heroes também não joguei. Não posso dizer. Spyro, a mesma coisa. Então vocês já estão vendo... Que, né, teve... Como eu falei, tem muito jogo no Playstation 2, mas tem muito jogo que eu não joguei. Que é muito famoso, mas que eu não joguei. Sonic Riders, é... Esse aqui eu vou colocar... Eu joguei esse aqui, tá? Esse Sonic Riders é um jogo de corrida do Sonic, só que é corrida com... com... Não é aquela corrida nova que saiu, né? Que é moda hora. Esse aqui é um de corrida muito estranho. Eu não gostei. Eu achei bem meia boca. Então eu vou botar aqui em... E a gente tem esse aqui que eu nem sei o que é. Então, como eu nem sei o que é, eu vou botar em não joguei, porque eu não sei o que é, não consigo nem ler. É, mas acho que é Sonic Riders também, só que deve ser a sequência. É o que me parece. Então, não é... é. Então, que bom que eu não joguei. Acho que é isso, né? Depois temos aqui Crash. E aqui temos vários jogos do Crash. Temos um, dois, três. Só três? Não tem o Crash e o Team Race? Não, o Team Race tá aqui. Esse aqui é o Crash 3, né? Que é o Warped. E esse aqui é o Crash 2. Não tem o Crash 1? Ah, meu Deus. Ah tá, mas é que a gente tá no Play 2, eu tô, eu tô viajando, eu tô viajando, eu tô viajando completamente. Então a gente tem aqui o... não é nem o Team Race aqui também, né? Aquela sequência, é o, o Crash original do Play 1, né? Eu tô viajando completamente aqui. O Crash do Play 2 eu não joguei. Não joguei, eu joguei de corrida, o de corrida é legal. Não acho que é tão bom quanto o primeiro, vou botar aqui em bom, vou botar na frente de Jack and Dexter, porque... Não é muito difícil bater de Jack and Dexter, mas o do Play 1 ainda... O Crash é do Play 1, galera, Crash é a franquia do Play 1, teve os... Os remaster agora que saíram ali, que são bem legais também, mas porque eles são baseados nos jogos do Play 1, tá? Depois o Crash. Saiu o Crash 4 agora também, que deve ser legal, não joguei ainda, mas a galera fala, tá falando bem. Ou talvez tenha voltado, mas no Play 2 o Crash deu uma decaída gritante, né, galera? Eu acho que foi gritante. Foi muito... É, muito di disparo, né, galera? E agora a gente chega nos Final Fantasies do Playstation 2. Também já vi que não tem todos aqui, né? Uh, tá faltando o online, né? O Final Fantasy XI. Eu não tô vendo ele aqui. Mas a gente tem o Final Fantasy X, o X2 e o XII, tá? Eu joguei os três. Não zerei os três, zerei só o X e o XII, tá? O X2 eu não zerei. Eu vou te falar a verdade. O Final Fantasy X é muito bonito e tá? tal. É lindo os gráficos pra época. Mas ele é um jogo... É... Não tem nada demais além da beleza gráfica. Eu... 
não gostei muito dele E o X2 ainda, meu Deus do céu, é pior ainda, tá? É pior ainda É muito estranho, é um jogo que as suas armas são roupas Sem assim, ficar trocando de roupa no jogo É uma coisa bem maluca Mas e, é, é muito bonito, os dois jogos são muito bonitos Mas não dá É, é no máximo, tá? No máximo e depois nós temos o Final Fantasy XII, que pra mim é muito bom. Eu gosto do Final Fantasy XII, é um jogo bom. Não é nada demais também, mas é legal, mudou aquele estilo de gameplay. Eu não gostei da gameplay da mudança, que ficou um negócio meio MMORPG. E eu não gostei muito. Depois da solução que eles deram lá, quando foi pro é, 13, eu acho que ficou pior ainda. Mas pelo menos no 15 eles conseguiram acertar lá com aquele né, estilo que tá agora, que é mais de ação. Que a gente tá tendo aí dos jogos, né? Então... É, eu vou colocar ali no bão, que acho que tá de bom tamanho Continuando aqui, temos Katamari Essa é uma franquia que eu... Eu não vou nem falar, eu vou só colocar aqui, tá? E é um dos meus jogos favoritos, só quero deixar claro isso E, rapaz, eu acho que eu vou botar Katamari na frente do Shadow of the Colossus Eu sei que eu sou maluco, tá, galera? Mas... Eu acho que eu vou colocar aqui, ó, na frente do Metal Gear 3, cara. O We Love Katamari também é muito bom, mas ele vai entrar incrível, porque o primeiro é maravilhoso. Esse aqui vai entrar aqui. Mas, mano, se você não jogou, jogue. Eu vou te dar a sinopse. Você é o filho do rei do cosmos, o príncipe do cosmos, e você tem que rolar uma bolinha e ir pegando coisinhas pequenas pra transformar ela, essa bola cada vez maior. E essa bola vai ficando tão maior, tão maior, tão maior, que você não consegue pegar no futuro planetas... Galáxias e... Cara, é maluquice Vale a pena, é um jogaço, incrível Eu já trouxe também uma gameplay aqui no canal De Katamari pra vocês verem, tá? Mas aproveitem, aproveitem e joguem Depois temos aqui a franquia SSX, que também é... Esse aqui é o Trick, né? Que é o segundo Se eu não me engano, não sei se é o primeiro O primeiro acho que é só SSX E também não joguei muito, tá galera? Eu joguei mais a versão do Xbox 360 Que é bem legal é... Eu não lembro se é o... Não é essa aqui é, mas é, é legal, é uma franquia boa Vou botar aqui, bom É um jogo de estilo Tony Hawk, assim, só que mais maluco E de snowboard, né? Você vai na neve lá, fazendo snowboard Então é legal, mas não é nada demais Não sei porque colocar aqui, tá? A gente tem um Play 2 aqui Não sei o que, que tá acontecendo aqui, mas tudo bem Depois nós temos... Ah, esqueci de um Final Fantasy Que tá aqui, que é o Dirge of Cerberus aí que é o Final Fantasy baseado no Final Fantasy VII, né? Na história do Final Fantasy VII. Você joga com esse personagem aqui. Que eu zerei esse jogo, mas eu não lembro o nome desse personagem. Mas ele é meio tipo um vampiro. É um negócio meio estranho. É... Eu não lembro o nome dele agora. Mas eu joguei esse jogo. Esse jogo é de tiro. Você vai com uma arma. É, é bem diferente. Você vai esperando o Final Fantasy. Você espera RPG de turno. Não, esse aqui você vai andando com ele nas fases. E ele dá tiro pra cá, tiro pra lá e tal. Eu vou ser sincero, cara. Esse jogo aqui, eu zerei ele. Mas ele é muito... Ele é pior que esses dois Final Fantasy aqui Ele tentou fazer uma coisa diferente e tal De novo, ele é muito bonito o, o CGI desse jogo aqui, cara, é incrível Muito bonita mesmo Mas, é... Não dá, não, não tenho o que falar, tá Agora a gente vai ver uma sequência aqui de não joguei, tá Zone of the Enders, nunca joguei, já vi eu Sei que é do Kojima, sei que a galera paga muito pau É robô, batendo em robô, deve ser da hora Mas não joguei Jogo do Bob Esponja também, não joguei A galera fala muito bem, mas eu não joguei esse aqui Odin Sphere também, um RPG que a galera fala bastante, não joguei, tá? Shinobi, Shinobi eu joguei, não zerei, bem legal. Shinobi eu vou botar aqui em bão, vou botar na frente do, do próprio do Jack and Dexter. É legal, é um jogo que é estilo Ninja Gaiden, né? Dos Ninja Gaiden mais novos, ali em 3D. Só que não tanto, ele vai mais... É uma mistura de Ninja Gaiden com o Devil May Cry, eu diria, tá? Mas é bem legal e dá pra você jogar, é um jogo de... De porrada e tal, é da hora. Aqui nós temos o do Dragon Ball Budokai tem Kaishi 3 e o Dragon Ball Budokai 3, tá? São duas franquias diferentes, mas são dois jogos de porrada do Dragon Ball. E as duas são muito boas, tá? O tem Kaishi 3, eu não preciso falar, a galera sabe muito bem. É um jogaço. Eu, eu acho que ele tá atrás do Guitar Hero, eu gosto mais de Guitar Hero do que do Dragon Ball Budokai tem Kaishi, mas ele é maravilhoso, tá? É muito bom. Vale muito a pena. Eu trouxe uma gameplay recentemente aí no canal, pra vocês podem dar uma olhada. E o Budokai 3 também é bem legal, tá? O Budokai Tenkaichi é aquele que a visão é de trás do personagem, tá? Então você controla ele, né, de trás e o mapa é meio que aberto, entre aspas, né? E o Budokai 3 já é mais um estilo de jogo de luta normal. É a visão de lateral, assim, né? Estilo Street Fighter, estilo Mortal Kombat. Mas também é muito bom, muito legal. Só que eu não vou colocar em incrível, não. Eu vou botar aqui em bom. Na frente de, do Crash aqui. É isso aí. Aqui que tá o Dragon Ball. 
Depois nós temos Monster Hunter 1 e 2, pelo que eu tô vendo aqui. Eu também joguei muito pouco Monster Hunter do Playstation 2, tá? No, no geral eu joguei pouco Monster Hunter. É, mas o pouco que eu joguei no Play 2 foi bem legal. Eu diria que ele é bom. Eu não diria que ele é incrível, mas eu diria que ele é bom. Mas como eu joguei bem pouco, eu vou botar ele aqui é, na frente do Jack and Dexter, porque eu sei que é melhor. <risos> mas é isso aí. E o 2 eu não joguei, tá? No 2 eu não joguei nada. Não faço a mínima ideia. De como seja os dois E pra terminar, nós temos aqui o jogo do Homem-Aranha 2 Do Playstation 2, que é Maravilhoso É maravilhoso, é muito bom esse jogo Se você não jogou, jogue É um dos melhores jogos de super-herói Que tem, tá, cara? Ele é um jogaço E eu vou botar ele na frente do Persona 4 Aqui, hum, não, não sei Não, vou botar ele na frente do Guitar Hero ele é muito bom, cara, é muito da hora, muito divertido E tem, né, a clássica missão de você entregar pizzas como o Homem-Aranha É uma missão que virou meme na internet aí, porque tem aquela musiquinha E aí você vai entregando pizzas como o Homem-Aranha Usando o sistema de teia deles, que é muito legal O sistema de você é, passar pela fase, né, por Nova York com as teias do Homem-Aranha Que é muito bem feito e é isso aí, tá? É um jogaço. Então tá aí, mano. Ó. Daqui pra cima, de incrível pra cima, você tem que jogar todos esses jogos, tá? Se você não jogou, arranja um tempo aí e vai jogar. Porque todos os jogos que estão de incrível e maravilhindo aqui, cara, são sensacionais. Muito legal que teve mais jogos maravilhindos do que jogos incríveis, né? Caramba, hein? Caramba, hein? Pesada essa lista. Mas, cara, é, é essa a minha lista. Tá aí, tá? É, eu acho que a gente não tem... Eu acho que... Os únicos jogos que talvez você deva evitar são os que estão na categoria E aqui. Eu não gostei de nenhum desses jogos aqui, vou ser sincero, tá? Mas de bom pra cima, são todos jogos muito legais de jogar e que vale a pena você pelo menos dar uma experimentada pra ver como é que eles são, porque, né, fez parte da história do Playstation 2, tá? Mas agora eu quero saber de vocês o que, que eu coloquei de errado aqui nessa lista. Bota aí embaixo, faz sua lista aí, comenta pra mim, óbvio que você não vai... Escrever todos os jogos, que é muita coisa, né? Mas diz aí, ah, tal jogo deveria estar em tal lugar Tal jogo deveria estar em tal lugar Diz aí, pô, Jean, como é que você não jogou esse jogo e tal? Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês E também não esquece de comentar aqui qual jogo faltou nessa lista Com certeza faltaram vários Playstation tem infinitos jogos Já falei que GTA San Andreas era pra estar aqui, mas não estava Mas vocês podem colocar aí vários jogos que vocês acham que faltaram aqui nessa lista, beleza? Mas era isso então, por hoje eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação deste canal. Também não esquece aí de seguir as nossas redes sociais. E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Por hoje era isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e até mais!